Hey guys, welcome back to my channel and for today's video, we're gonna talk about Keto! So yun, magsasagot tayo ng basic question today about Keto. Ano nga ba yung ketogenic diet? Mahal ba mag-keto diet? Ano yung mga food na dapat nakainin if you start ketogenic diet? Yun yung mga question na sasagutin natin today. So disclaimer, hindi tayo ganun ka-expert. Pero uh, masasabi ko na siguro yung ginawa ko to lose weight is a basic ketogenic diet lang. Basic lang. Kasi marami talagang uh, marami talagang dapat pa rin malaman. I've been in keto for almost 3 years. Pero ang dami ko pa rin gustong malaman. Ganun. So, just to give you an idea kung ano yung itsura ko before ako mag-ketogenic diet, ipapakita ko sa inyo. Ta-da! Ayan, very healthy tayo dyan. Pero pangit yung pagka-healthy kasi talaga naman. <laughs> naman perfect na sobrang payat ko. Pero I met my ideal weight para sa height ko na. Ganon. So, ang ginagawa ko na lang ngayon is nagpapafit ako para kahit papano. Meron tayong muscles, meron tayong shape. Alam mo yun. Ang dami ko nang sinabi. <laughs> so, what is ketogenic diet? Ketogenic diet is when you put yourself into a ketosis stage. And when you're in that stage, you're gonna start to lose weight. So, magbibuild ka ng ketones sa katawan to lose weight. Natural na. So, yun yung gusto natin eh. Natural lang yung pagpayat, hindi uh, artificial. Artificial means gumagamit ka ng kung ano-anong uh, bagay to lose weight. Um, nagtitake ka ng medication to lose weight. Alam mo yun, maliban sa gastos lang siya, minsan hindi pa effective sa'yo. So, mas maganda pa rin yung natural. So, throughout nung mga answers ko sa question, uh, sasabihin ko rin sa inyo, explain ko rin sa inyo mga benefits, okay? Mahal ba mag-ketogenic diet? Para sa akin, um, hindi siya cheap, hindi rin siya expensive, but it's affordable. Depende yun sa'yo kung talaga namang gusto mong artihan yung ketogenic diet mo na mahal yung mga bibilin mo, mga ganon. It, it's all up to you. Next, Ano po ba yung mga kinakain to start ketogenic diet? Don't forget na hindi doon natatapos or hindi dito natatapos yung knowledge for keto. You have to explore. You have to do your research then para malaman nyo kung ano pa yung mga ibang option nyo na pwede nyo kainin. Food, meron tayong iba-ibang categories, right? So, yung meat, um, fruits, veggies, dairy products, drinks, and a lot more na categories for food. Pero ilan lang yung discuss natin today? Sa meats, pwede tayo sa pork, pwede tayo sa beef, chicken, um, seafood. Yeah, pwede tayo sa seafood. Pwede yun lahat. Okay? Kasi, kung iniisip nyo na, diet ako, hindi, ko na kaya, hindi na ako makakapagkain ng lechon. Ano ba yan? Hindi na ako makakain ng paborito kong sising. No, girl. Pwede yun. Pwede. Pwede, 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 pwede. <laughs> Why? Because in keto, 20% ng kinakain natin is from fats and 30% is protein. Paano ko papayat ko kakain ako ng fats? Quick explanation lang. Fats suppresses hunger. And kung sinopress niya yung hunger mo, hindi ka basta-basta magugutom? Kakain ka ba ng mga bawal? No! And then, mag start na mag-shrink yung stomach mo kasi hindi mo na siya napupuno dahil sinopress nga niya yung hunger mo. The more na mag-shrink yung stomach mo, liliit din niya, liliit na yung body mo. Pag, lu- pag lumiit na siya, hindi ka na basta-basta magutom. Yun yun na mag-start ka na mag-build ng ketones and then, papayat ka na. Okay? Yun yun. Hindi yung porket kumain ka ng fats, eh, tataba ka. Nope. Hindi. Just like I always mention sa mga friends ko, kung mga nagtatanong, bakit kumakain, pumapayat ako, pero kumakain naman ako na mataba, sisi, ganyan, ganyan. It's not about your diet or starving yourself sa mga pagkain na gusto mo. It's all about uh, the food that you will eat. You have to know the food na pwede sa'yo. 
And then you're gonna uh, you're gonna start to lose weight. Ni mo kailangan gutomin yung sarili mo. You don't have to starve yourself. Yun. Um, veggies. So sa veggies, ang napapansin ko lang kasi, uh, as long as mukha siyang puno and mukha siyang leaves, then pwede siya. So example, uh, broccoli. So tiba yung broccoli, meron siya parang stem and then yon basta yung mukha siyang puno and then yung kamukha niya is si cauliflower so si cauliflower ganun din yung itsura niya may may stem din siya tapos basta magkamukha sila magkaiba lang yung color nila yung isa green yung isa parang cream ganun yellowish cream ganun other than that pwede tayong mag mushroom so yung mushroom mukha din naman siyang puno ano pa um, yeah yung yung mga leaves so kahit anong mukha siyang leaves then, pwede siya. Kangkong, spinach, lettuce. Kahit ano na maisip nyo na mga mukhang dahon, then that's good for keto. Bakit kailangan natin ng gulay? Kasi yung iba dyan, iniisip nila, ay, may gulay. Hindi pa naman ako mahilig sa gulay. Kasi, during um, ketogenic diet, pag nag-start ka mag-keto, mapapansin mo, since kumakain ka ng, masya- ng, ng fats, minsan, it's either you'll experience diarrhea or you'll experience um, constipation. So, yung constipation, yung mga veggies, tinutulungan yung tummy mo na hindi mag-constipate. Fiber. So, lilinisin niya yung chan mo, hindi ka may empacho, yung ganon. It, it helps your um, stomach para mag-work siya. Okay? Yung mga colon mo dyan, mag-move pa din siya. Okay? Yun yung purpose ni gulay. Next, um, dairy products. So, sa dairy products, good thing, hindi ako mahilig sa juice, hindi ako mahilig sa soft drinks. So, when my friend told me na, oy bawal mag-juice sa sa keto. So, ako naman, hindi ako nahirapan kasi hindi nga ako mahilig sa juice. So, ayun. Uh, yun nga lang, lactose intolerant kasi ako. Hindi tayo pwede sa mga regular milk. No. Nope. Kasi magiging best friend natin yung washroom. Yun lang yon okay? So, ang um, ideal na na milk na pwede natin inumin for keto are unsweetened milk. So, bigyan ko kayo ng example. Yan. Iba-ibang flavor to. Uh, usually na binibili ko is almond flavor or cashew flavor. Yun kasi yung parang medyo nasasarapan ako. Pero iba-iba yun. May, may coconut flavor. Depende yun sa inyo. Pero, just make sure na unsweetened siya. Ang lagi natin chinecheck is carbs and sugar. We wanna make sure na hindi sila mataas. Yung sugar kasi, pag kumain ka na maraming sugar, magko-convert yon into carbs and carbs convert into fats. Tapos, yung fats na yon i-store sa katawan mo. Ang ending, tataba ka ulit. Ganun yon Okay? Fruits. So, sa fruits, hindi tayo pwede sa tropical fruit. So, if you don't know what tropical fruit is, uh, sa, sa mga tao sa Philippines, uh, mostly, ng pagkain na, uh, mostly ng fruits natin are tropical fruits. Yun yung mga mango, um, pineapple, banana, yung mga ganon. Hindi sila pwede kasi they're rich in sugar, uh, which is yung fructose. Yun. Pero, pwede pa rin tayo mag-fruits. Lahat ng kind of berries yun, pwede sa atin yun. So, strawberry, blackberry, blueberry, lahat ng mga berry, berry, berry. Okay? Yun, pwede sa atin yun. Aside from the berries, we can eat avocado, which is yun talaga naman very popular for keto. So, avocado, pwede yun. Rich in good fats para sa atin. Coffee, baka may nag-iisip dyan, ay, mahilig ako sa tea, mahilig ako sa coffee. Yes, pwede naman yun. Pwede naman siya, Okay? So, sa coffee, yung pinaka-popular natin na coffee na ininom so, sa keto is bulletproof coffee. Bulletproof coffee, uh, you make a dark uh, dark coffee, black coffee. And then, lalagay mo siya ng butter. Yes, lalagay natin ng butter kasi nga kailangan natin ng fats. Nung dati, nandidiri ako kasi hindi ako sanay sa drinks na parang ma-oily. Pero, nung, nung natikman ko siya, masarap siya. I swear. I swear, masarap siya, okay? So, yun. Uh, may butter. Tapos, lagyan mo ng choice of your milk. Uh, ikaw bahala kung gusto mo ng heavy cream. Uh, kung gusto mo ng yung silk na pinakita ko sa inyo kanina. Yung unsweetened. And then, you can put stevia. Stevia, 
is yung sugar natin. Yun yung common. There, but there's a lot of option for sugar. Merong equal, merong erythritol. Iba-iba siya. Let's just do a research, okay? So, yun. Yung ginagamit ko is stevia. Hindi siya sugar from a sugar cane, which is unhealthy. Uh, this sugar is extracted from a leaf. So, in extract siya from a leaf, and then they made in it the sugar. Ang ginagawa ko, one sachet lang or two, that's it. Hindi ko siya sinasobran three kasi ang pait na talaga, ang pait. <laughs> so, ayun, yun na yung mga categories ng mga foods na pwedeng choices nyo pag gusto nyo mag-start sa keto. Pero, syempre, what if you're going to a grocery store? And then, meron kayong parang gustong kainin. Paano nyo malalaman kung pwede sa inyo yun or hindi? You just need to check the nutritional facts. So, like yung product, di ba? Pag binaliktan nyo, sa likod niya, may makikita kayong parang label dun sa likod uh, na may mga nakalagay na proteins, carbohydrates, calories, mga ganon. Yun. Um, basic lang na tinitingnan ko. Kasi yung mga experts, syempre, tinitingnan na lahat yan. Yung mga servings, bla bla bla. Pero ako kasi, ang um, tinitingnan ko lang is yung carbs and yung sugar. So, sa carbs, I always make sure na yung binibili ko sa grocery is 4 grams and below. Pag 5 grams, inisip ko, um, pwede na, close to 4, why not? And then, sa sugar, 3 grams below. So, ganun din, pag may nakita kong 4, why not? Close naman eh, di ba? So, yun yung ginagawa ko. Pero, I always make sure for my whole day, hindi tayo lalagpas sa 20 grams. Kasi, ang suggested, um, carbs per grams uh, per day is 20 grams. Kung hindi kayo ganun ka-expert, you can do that. Just limit yourself into 20 grams of carbs per day. Yun yan. So, ayun. I hope ang dabi kayo natutunan sa araw na to for ketogenic diet. If you have more questions, kasi for sure may mga questions din kayo kasi nga basic lang naman yung tinuro ko. If you have questions, I am very willing and happy to answer those questions. Just leave it on the comments. Sasagutin ko yan, babasahin ko yan. And if you like this video and gusto nyo pa ng another video or meron kayong mga suggestion, please like this and subscribe to my channel as well. Don't forget to click that notification bell para lagi kayo updated sa mga ginagawa ko. Yun! I hope na na-enjoy nyo tong video na to and hope to see you guys on my next video. Bye!